தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று சமன்பாடுகள் இப்பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் அச்சரகணித பின்னங்களுடன் கூடிய எளிய சமன்பாடுகள் ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் இருபடி சமன்பாடுகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கவும் தீர்க்கவும் ஆற்றலை பெறுவீர்கள் எளிய சமன்பாடுகளை தீர்த்தல் இது ஒரு மீட்டட் பயிற்சி முன்னைய தரங்களில் படைத்ததை ஒரு கால் மீளாய்வு செய்வோம் இங்கு பார்த்தீங்கண்டால் ஒரு சமன்பாடு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் அண்ட் வலது பக்கம் என்று இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன இந்த இடது பக்கத்தில் ரெண்டு எக்ஸ் ஆக எட்டு இருக்கிறது வலது பக்கத்தில் எக்ஸ் ஆக பன்னிரண்டு இருக்கிறது எனவே இந்த எக் வலது பக்கத்தில் எண்களை நாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் இடது பக்கத்தில் இந்த எக்ஸ்களை வைத்திருக்க வேண்டும் எனவே பார்த்தீங்கண்டால் இங்கு இங்கு இரண்டு எக்ஸ் சாக எட்டு இருக்கிறது இங்கு எக்ஸ் சாக பன்னிரெண்டு இருக்கிறது முதலில் நான் இந்த எட்டை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் இந்த பக்கம் எனவே இந்த பக்கம் நான் எட்டை கழிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இங்கே நான் எட்டை கழிக்க வேண்டும் இதை கழித்து நின்றால் இங்கு எனக்கு இரண்டு எக்ஸ் வருகிறது இங்கு எக்ஸ் சாக பன்னெண்டு இருந்து எட்டு போனால் நான்கு அடுத்ததாக நான் இந்த எக்ஸை கழிக்க வேண்டும் இரண்டு பக்கம் இங்கேயும் எக்ஸை கழிக்கிறேன் இங்கேயும் ஒரு எக்ஸை கழித்த நின்றால் பார்த்தீங்கன்னால் இப்போ இங்கு ரெண்டு எக்ஸ் ஆய எக்ஸ் வந்து எனக்கு எக்ஸ் ஆக வரும் இந்த இது வந்து நான்காக வரும் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னால் எக்ஸ் வந்து நாலுக்கு சமரண்டு நாங்கள் காட்டிக்கொள்ளோம் அடுத்ததாக இங்கு ரெண்டாவது இது நான்கு இந்த ஐந்து வந்து இதனுடன் பெருக்கப்படும் இதனுடனும் பெருக்கப்படும் இப்போ ஐந்து தர மூன்று பதினைந்து சயதர சய சக ஐந்து பி இனி இந்த ரெண்டு இந்த பியுடன் பெருக்கப்பட்டால் இரண்டு பி சய இரண்டு இனி நாங்கள் இங்கு சய பதினொன்று சக ஐந்து பி வந்து இரண்டு பி சய இரண்டு எனவே இரண்டு பக்கம் நாங்கள் பதினொன்றை கூட்டினம் என்றால் இங்கும் பதினொன்று இங்கேயும் பதினொன்றை நாங்கள் கூட்டினம் என்றால் எங்களுக்கு இங்கு ஐந்து பி சமன் இரண்டு பி சக ஒன்பது இனி இரண்டு பக்கம் நாங்கள் இரண்டு பியை கழித்தம் என்றால் இங்கு இரண்டு பியை கழித்தம் என்றால் என்றால் வலது பக்கத்தில் இருப்பது இரண்டு பி எனவே இரண்டு பியை நாங்கள் ரெண்டு பக்கம் கழித்துக்க வேண்டும் கழித்தம் என்றால் எங்களுக்கு இங்கு மூன்று பி வந்து இங்கு ஒன்பதாக வருகிறது எனவே இது இரண்டு பக்கம் நாங்கள் மூன்றால் பிரிக்க வேண்டும் இங்கு மூன்றால் பிரிக்க வேண்டும் இங்கு மூன்றால் பிரித்தனென்றால் எனக்கு பி வந்து மூன்றாக வருகிறது இப்பொழுது பிக்கான விடைய கண்டாச்சு அடுத்தது இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் எக்ஸின்கள் மூன்று சக எக்ஸின்கள் நான்கு எனவே இதனுடைய பொது பெருக்கம் வந்து பன்னிரண்டு என்னுடைய இந்த நான்கு இதால் பெருக்கப்படும் ரைட் நாலு எக்ஸ் சக இந்த மூன்று இதால் பெருக்கப்படும் மூன்று எக்ஸ் வந்து ஏழுக்கு சமன் நாலு மூன்றும் ஏழு ஏழு எக்ஸின் கீழ் பன்னிரண்டு வந்து ஏழு இது நாங்கள் இரண்டு பக்கமும் நாங்கள் பன்னிரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் இங்கேயும் பன்னிரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஏழால் பிரிக்க வேண்டும் இங்கேயும் ஏழால் பிரிக்க வேண்டும் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு இங்கே எல்லாமே இது எதுவும் இல்லாமல் போகும் இங்கு எல்லாமே இல்லாமல் போனால் எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பன்னிரெண்டாக வரும் அடுத்த உதாரணம் இங்கு இது வந்து ஏ நாங்கள் ஒன்றை இரண்டு பக்கம் ஏ சயமூண்டின் கீழ் இரண்டு சக ஒன்று வந்து நான்குக்கு சமன் எனவே இரண்டு பக்கம் நாங்கள் ஒன்றை கழித்தால் இந்த ஒன்று எங்களுக்கு ஏ ச 
சயமூண்டின் கீழ் ரெண்டு வந்து மூண்டாக வரும் இனி இரண்டு பக்கம் நாங்கள் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு இங்கு ஏ சய மூன்று எதுக்கு சமன் என்றால் ஆறுக்கு சமன் இனி நாங்கள் இரண்டு பக்கமும் நாங்கள் மூன்றை கூட்ட வேண்டும் இங்கு மூன்று இங்கு மூன்றை கூட்டினம் என்றால் எங்களுக்கு இங்கு ஏ ஆக வரும் இங்கு ஒன்பதாக வரும் இதுதான் இதற்கான விடை இனி இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இது நாங்கள் பொதுவாக நான்கை எடுத்தோம் என்றால் இங்கு இரண்டு எக்ஸ் சக ஒன்று சக எக்ஸ் சய மூன்று வந்து ஒன்றின் கீழ் இரண்டு எனவே இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு நாங்கள் மேலே சுருக்க வேண்டும் அதோட இந்த நாளை இங்கு நான் பெருக்கின்றேன் பெருக்கினால் எனக்கு இர அதோட இதை நான் இதை நான் இங்கு பெருக்க வேண்டும் அதாவது இரண்டு எக்ஸ் சக இரண்டு சக எக்ஸ் சய மூன்று வந்து இரண்டாக வரும் இல்லையா எனவே மூன்று எக்ஸ் சய ஒன்று வந்து இரண்டு எனவே இரண்டு பக்கம் நான் ஒன்றை கூட்டுவேன் கூட்டினால் எங்களுக்கு இங்கு மூன்று எக்ஸ் வந்து மூன்றாக வரும் இரண்டு பக்கம் மூன்றால் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து ஒன்றாக வரும் மேலும் எளிய சமன்பாடுகளை தீர்த்தல் உதாரணம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து ஏ ஏ நான் பொதுவாக எடுத்தால் மேலே மூன்று சக ரெண்டு வந்து ஒன்றின் கீழ் இரண்டாக வரும் எனவே ஐந்தின் கீழ் ஏ வந்து ஒன்றின் கீழ் இரண்டு எனவே பார்த்தீங்கன்றால் நீங்கள் இதனை இதனுடன் பெருக்கலாம் இதனை இதனுடன் பெருக்கலாம் எனவே ஏ தர ஒன்று வந்து எனக்கு ஏ ஆக வரும் ஐந்து தர ரெண்டு பத்து இல்லையா அதே மாதிரி இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இதற்கு நான் இதனை இதனால் பெருக்குவது இதனை இதனால் பெருக்குவதுக்கு சம எனவே பெருக்கினம் என்றால் எக்ஸ் சக ஒன்று தர எக்ஸ் சக ரெண்டு எங்களுக்கு மூன்று தர இரண்டுக்கு சமன் இல்லையா மூன்று தர இரண்டு எனவே எக்ஸ் சக இரண்டு வந்து ஆறு எனவே எக்ஸ் வந்து ஆறு இந்த இரண்டை நான் இங்கே வந்தால் சய இரண்டு இரண்டு பக்கம் கழிக்க வேண்டும் எனவே எக்ஸ் வந்து நான்கு ஸோ இங்கும் அதே போல் இதனை இங்கு பெருக்குவது இதனை இங்கு பெருக்குவதுக்கு சமன் எனவே நான் பெருக்கினால் இரண்டு தர ரெண்டு நான்கு தர எக்ஸ் சய மூன்று வந்து எங்களுக்கு எதுக்கு சமன் மூன்று தர எக்ஸ் சக ஐந்துக்கு சமன் எனவே இங்கு நாலு எக்ஸ் சய பன்னிரண்டு இதை பெருக்கேக்க நாலு எக்ஸ் சய பன்னிரண்டு மூன்று தர எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் சக மூவாயிந்து பதினைந்து இல்லையா எனவே இது வந்து இதாலேயும் பெருக்கப்படும் இங்கேயும் பெருக்கப்படும் அதே போல் இது வந்து இதாலேயும் பெருக்கப்படும் இங்கேயும் பெருக்கப்படும் இனி இங்கால கொண்டு வந்தால் நாலு எக்ஸ் சய மூன்று எக்ஸ் என்னது சமன் பதினைஞ்சு இந்த பன்னெண்டை அங்காலாக கொண்டு போன வந்தால் அது சக பன்னிரெண்டாக மாறும் இல்லையா எனவே இங்கே நாலு எக்ஸ் சய மூன்று எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் வந்து பன்னிரெண்டே மிதையும் கூட்டம் வந்தால் பதின் ஏழு அதே போல் இதை பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு நான் இரண்டின் கீழ் எக்ஸ் சய ஒன்று வந்து நான் இதை அங்கால கொண்டு போனால் சக ஒன்றின் கீழ் எக்ஸ் சக இரண்டாக வரும் எனவே இப்போ நான் இதனை இங்கு பெருக்கலாம் பெருக்குவது இதனை இங்கே பெருக்கிறதுக்கு சமன் எனவே இரண்டு தர எக்ஸ் சக இரண்டு வந்து ஒன்று தர எக்ஸ் சக ஒன்று சமன் எனவே இரண்டு எக்ஸ் சக நான்கு எதுக்கு சமன் எக்ஸ் சய ஒன்றுக்கு சமன் நீங்கள் இதை பெருக்கேக்கு இரண்டு எக்ஸ் சக நான்கு எனவே இங்கால கொண்டு வந்தால் இரண்டு எக்ஸ் சய எக்ஸ் எனவே இந்த எக்ஸை இங்கால கொண்டு வரைக்கு அது சயவா மாறும் இந்த நாளை அங்கால கொண்டு ஒப்புகின்றேன் அது சய ஒன்று சய நான்கு எக்ஸ் சய எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் சய எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் சய ஐந்து இதுதான் இதுக்கான 
ஒரு தந்தை ரூபாய் நானூற்றி எழுவதை தனது பிள்ளைகளுக்கு சமனாக பகிர்ந்தளித்தார் அப்பொழுது அவரிடம் எஞ்சியிருந்த பணம் ரூபாய் நாற்பத்தைந்து ஆகும் அவரது பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கையை எக்ஸனக் கொண்டு ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்க சமன்பாட்டை தீர்த்து அவரது பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கையை காண்க இப்போ இது என்ன மாதிரி செய்யலாம் என்று சொன்னால் இது எங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் அவரிடம் நாற்பத்தைந்து ரூபாய் எஞ்சியிருந்தபடியால் அந்த இருநூற்றி எழுபது ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தைந்தை கழித்து பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு அவர் நாற்பத்தைந்தாக கொடுத்துருந்தார் என்றால் அதை பிரித்தம் என்றால் எக்ஸுக்கு வர வேணும் எக்ஸ் வந்து ஒரு முழு அண்ணா வர வேண்டும் எனவே இருபது இருநூற்றி எழுபது சாய் நாற்பத்தஞ்சு இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்துங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து அது எக்ஸ் ஆகவே எக்ஸ் வந்து இதை நாங்கள் பிரித்தம் என்றால் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தைந்தால் பிரித்தால் எங்களுக்கு ஐந்து கிடைக்கிறது எனவே அவரது பிள்ளையின் எண்ணிக்கை ஐந்து உதாரணம் இரண்டு ஐந்தில் மூன்று என்னும் பின்னத்தின் பகுதியிலும் தொகுதியிலும் ஒரே எண்ணை கூட்டுவதன் மூலம் பெறப்படும் பின்னம் பத்தில் எட்டாகும் கூட்டிய எண்ணு யாது எனவே இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் ஐந்தில் மூன்று முண்டுங்கள் ஐந்து அது மேலேயும் கீழேயும் ஒரே எண்ணை கூட்டுகின்றோம் கூட்டும் பொழுது எங்களுக்கு இங்கு எட்டின்கள் பத் பத்து அதாவது வந்து நா எட்டின்கள் பத்து என்பது நாங்கள் சுருக்கி எழுதலாம் எட்டு வந்து ரெண்டாவது சுருக்கினால் நாலின் கீழ் ஐந்து எனவே அது வந்து நாலின் கீழ் ஐந்து எனவே இங்கே நாங்கள் இதை குறுக்க பெருக்கினோம் என்றால் இதை இங்கே பெருக்க வேண்டும் இதை இங்கே பெருக்க வேண்டும் பெருக்கினால் ஐந்து தர மூன்று சாக எக்ஸ் வந்து நான்கு தர அஞ்சு சாக எக்ஸ் பதினைந்து சக ஐந்து எக்ஸ் நாலஞ்சு இருபது சக நாலு எக்ஸ் இங்கே அகழ்ந்தம் என்றால் ஐந்து எக்ஸ் இந்த நாலு எக்ஸ் வந்து இங்கே சய நாலு எக்ஸ் ஆக மாறும் இருபது சய பதினைந்து இது வந்து எக்ஸ் வந்து ஐந்து இங்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் எனவே இதை நாங்கள் பொது காரணியாக இங்கு மூன்று தர எக்ஸ் ஆக இரண்டை எடுத்தால் இந்த மூன்று இங்கள் மூன்றாவது பெருக்கப்படும் ஒன்பது சய இங்கே வந்து ஒன்றாக வரும் அது வந்து எட்டின் கீழ் ஐந்து பதினைந்து எனவே மூன்று வந்து இது வந்து எட்டின் கீழ் மூன்று தர எக்ஸ் ஆக இரண்டு எட்டின் கீழ் பதினைந்து இங்கே நாங்கள் இதனை இதை இங்கு பெருக்க வேண்டும் இதனை இங்கு பெருக்க வேண்டும் பெருக்கிறோம் என்றால் அது மூன்று தர எட்டு இருபத்தி நான்கு எக்ஸாக இரண்டு வந்து எட்டு தர பதினைந்து இல்லையா நாங்கள் இதனை வந்து எட்டால் பிரிக்கலாம் எட்டால் பிரித்தம் என்றால் இங்கும் எட்டு எட்டால் பிரிக்க போகின்றேன் இங்கேயும் எட்டால் பிரிக்க போகின்றேன் பிரித்தால் இங்கு மூன்று தர எக்ஸ் ஆக இரண்டு வந்து பதினைந்து இன்னும் மூன்றால் பிரிக்கலாம் இங்கேயும் மூன்றால் பிரித்தால் இங்கேயும் மூன்றால் பிரித்தால் கிடைக்க போகிறது எக்ஸ் ஆக இரண்டு வந்து ஐந்து எனவே எக்ஸ் வந்து ஐந்து சாய இரண்டு எக்ஸ் வந்து மூன்று அடுத்தது இங்கே வந்து ஒன்றின் கீழ் ஏ சய ஒன்று சய நான்கின் கீழ் ஏ சய ஒன்று வந்து சய மூன்றின் கீழ் நான்கு என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த உறுப்பை இங்காலே கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த மூன்றின்கள் நாளை இங்கே கொண்டு செல்கின்றேன் எனவே சக மூன்றின்கள் நான்கு சய மூன்றின்கள் நான்காக வரும் 
நாலின் கீழ் ஏ சய ஒன்று சய நாலுங்கள் ஏ சய ஒன்றாக வரும் எனவே இதனுடைய பொது காரன் இரண்டும் சமனா இருப்பதால் ஏ சய ஒன்று ஒன்று சய நான்கு வந்து சய மூன்றின் கீழ் நான்கு இது வந்து சய மூன்றின் கீழ் ஏ சய ஒன்று வந்து சய மூன்றின் கீழ் நான்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் மேலே எங்கள் கீழே மூன்றால் மைனஸ் சய மூன்றால் பிரித்து நின்றால் இங்கே சய மூன்றால் பிரிக்கின்றேன் இங்கேயும் சய மூன்றால் பிரித்தால் எனக்கு இங்கு ஒன்றின் கீழ் ஏ சய ஒன்று வந்து ஒன்றின் கீழ் நான்காக வரும் எனவே நான் இதனை பெருக்கினேன் என்றால் இதை இங்கே பெருக்க வேண்டும் இதை இங்கே பெருக்க வேண்டும் பெருக்கினால் எனக்கு ஏ சய ஒன்று வந்து நான்காக வரும் எனவே ஏ வந்து நான்கு சக ஒன்று ஏ வந்து ஐந்தாக வருகிறது அதே போல் இங்கு இதை இங்கு பெருக்க வேண்டும் இதனை இங்கு பெருக்க வேண்டும் பெருக்கினால் ஐந்து தர எக்ஸாக ஒன்று நான்கு தர எக்ஸாக மூன்று இதை நான் பிரிக்கணுன்றால் ஐந்து எக்ஸ் சக ஐந்து நாலு எக்ஸ் சக நா மூன்று பன்னிரெண்டு எனவே நான் இந்த நான்கை இங்கே ஒன்றை போகின்றேன் அந்த ஐந்தை இங்கே ஒன்றை போகின்றேன் எனவே இங்கு ஐந்து எக்ஸ் நான்கு எக்ஸ் இடது பக்கம் வந்தால் சய நான்கு எக்ஸ் பன்னிரெண்டு ஐந்து வலது பக்கம் போய் தந்தால் சய ஐந்து அஞ்சு எக்ஸ் சய நான்கு எக்ஸ் வந்து எக்ஸாக மாறும் ஏழு